మీ ఉద్యోగ సాధనలు మీకు తోడుగా మీ ఎస్ఎస్ పబ్లికేషన్ మోడల్ పేపర్ నెంబర్ నైన్ చూద్దాము గ్రూప్ ఫోర్ ఆస్పైరెన్స్ అందరికి వామ్ వెల్కమ్ లెట్ ఎస్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ పేపర్ స్టూడెంట్స్ వాయిస్ వాయిస్ అంటే చెప్పాను కదా వాయిస్ అనేది అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది కూడా నేను పేపర్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో వాయిస్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే మనం ఎక్కువగా సెంటెన్స్లో ఎప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ చేసినటువంటి పని గురించి చెప్తాము ఆ పని దేని మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యింది అనేది కూడా చెప్తాం సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ కింద మనం డివైడ్ చేస్తాం కదా కానీ వాయిసెస్లో మనం సెంటెన్స్ని ప్యాజివ్ వాయిస్లోకి ఎందుకు మారుస్తాం సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ చూద్దాం ఐ టేక్ ఎక్సర్సైజ్ డైలీ ఐ అనేది నేను డైలీ రాయట్లేదు జస్ట్ మనకి కావాల్సింది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ కదా సో ఇది సబ్జెక్ట్ ఇది వర్బ్ వర్బ్ అంటే మా మనిషి మనిషి కానీ ఏదన్నా ఒక కర్త చేసేటటువంటి పని కదా క్రియ అంటాం కదా తెలుగులో ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తాడు అనేది ఓకే దేని మీద అతను చేసేటటువంటి పని పడుతుంది అనేది సో ఇక్కడ మనం ఏంటి దీని యాక్టివ్ వాయిస్ అని యాక్టివ్ అంటే ఏంటి చేసేటటువంటి మని పని చేసేటటువంటి సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అంటే కర్త అతను ఎప్పుడైతే మనం సెంటెన్స్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో పెట్టామో అతను యాక్టివ్గా ఉన్నాడని మనం చూపిస్తారు అందుకని అది యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాజివ్ వాయిస్గా ఎందుకు మారుస్తాము మనం అతను చేసే పని లేకపోతే అతను ఆ పని దేని మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది దేని మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనే దానికే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం ఎవరు చేస్తున్నారు ఆ పని అది ఎప్పుడైతే మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వమో సబ్జెక్ట్ అనేవాడు ఇన్యాక్టివ్ అవుతాడు సో ఇన్యాక్టివ్కి అనదర్ వర్డ్ అనేది ప్యాజివ్ వాయిస్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు ఐ టేక్ ఎక్సర్సైజెస్ డైలీ నేను రోజు ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ దీన్ని ఐ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఐ అనేది సబ్జెక్ట్ సో అతను చేస్తాడు కాబట్టి మనం చూపిస్తున్నాం సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అందుకే నేను అది యాక్టివ్ ప్లేస్లో పెట్టా సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో పెట్టా గుర్తుంచుకోండి ఎనీథింగ్ ఎనీ వ సబ్జెక్ట్లో ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ లేకపోతే నౌన్ లాగా ఫంక్షన్ చేసే ఏ రకమైనటువంటి వర్డ్స్ అయినా కూడా సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంటే చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్టు లెక్క కానీ మనం ప్యాజివ్ వాయిస్లో ఏం చేస్తాము సబ్జెక్ట్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదు అనుకుంటాం ఎందుకంటే అతను ఎవరేం చేస్తున్నాను అనేది కాదు ఇంపార్టెంట్ ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకి మెయిన్గా కావాలి కాబట్టి సబ్జెక్ట్ని ఇన్యాక్టివ్ చేస్తాం ఇన్యాక్టివ్ అంటే ప్యాజివ్ చేస్తాం ప్యాజివ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం ముందున్న మనిషిని వెనక పడేస్తాం అంతే కదా ఇన్యాక్టివ్ చేయటం అంటే సేమ్ థింగ్ హియర్ సో ముందున్నటువంటి సబ్జెక్ట్ని తీసుకెళ్ళి చివర పెడతాం అంటే ఏంటి సబ్జెక్ట్ బికమ్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ బికమ్స్ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఐ టేక్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ సో ఆబ్జెక్ట్ని ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి రాయాలి ఎలా రాయాలి లెటర్ సి సో ఐ టేక్ ఎక్సర్సైజ్ అన్న ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కదా సో పాజిటివ్ వాయిస్ రూల్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ అనేది సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి రాయాలి ఏం జరుగుతుంది అనేది ముందు చూపించాలి కదా సో ఎక్సర్సైజ్ సో ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ఐ ఐ అనేది సబ్జెక్ట్ ఫామ్లో కానీ ఐని ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్గా రాసేటప్పుడు మీ అవుతుంది ఎవరు చేస్తున్నారు ఎక్సర్సైజెస్ మీ అనే అతను కదా సో బై అనే ప్రిపోజిషన్ కంపల్సరీ రాయాలి అతని ద్వారా కదా సో బై మీ నా ఇప్పుడు మిగిలిపోయింది ఏంటి టేక్ అనేది మిగిలింది సో దీని యొక్క టెన్స్ని గమనించండి టెన్స్ ఏంటి సింపుల్ ప్రెజెంట్ కదా టేక్ టుక్ కదా సో టేక్ అనేది సింపుల్ ప్రెజెంట్లో ఉంది సో యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాజివ్ వాయిస్గా మనం మార్చేటప్పుడు టెన్స్ని ఎప్పుడు మార్చకూడదు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే మనం రాసేటటువంటి ఆన్సర్ కూడా సింపుల్ ప్రెజెంట్లోనే రాయాలి కానీ ఇంకొకటి సెంటెన్స్లో వాడాల్సినటువంటిది ఏంటి ఒక బీ ఫామ్ వర్బ్ సో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నటువంటి బీ ఫామ్ వర్బ్స్ ఏంటి యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఓకే యామ్ ఈజ్ ఆర్ అనేది సింపుల్ ప్రెజెంట్లో వాడాల్సినటువంటి బీ ఫామ్ వర్బ్స్ సో ఎక్కడ ఉంది ఎక్సర్సైజెస్ అయితే ప్లూరల్ ఆర్ రాయాలి కానీ ఎక్సర్సైజ్ కాబట్టి ఈజ్ యామ్ అనేది ఎప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్ ఐతోనే వస్తుంది కాబట్టి ఇది అసలు రూల్ అవుట్ చేసేద్దు సో మనం రాయాల్సింది ఏంటి ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి కంపల్సరీ తీసుకున్నటువంటి వర్బ్ యొక్క వి త్రీ ఫామ్ రాయాలి 
so take yoka v3 form enti take took taken is taken oka word migil payindi kada enti adi daily roju ekkada is taken daily okay so what is the right answer exercise is taken daily by me so that is the right answer so ekkada undi option lo number 2 lo undi kabatti this is the right answer అవి ఎందుకు కాదో కూడా ఈజీ ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్ కానీ ఆర్ ఉంది ఎక్సర్సైజెస్ అయితే ఆర్ రాయాలి కానీ మనకి ఇచ్చింది ఓన్లీ ఎక్సర్సైజే కాబట్టి ఆర్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఇది రాంగ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ బీయింగ్ బీయింగ్ అనేది కంటిన్యూస్ ఫామ్ ఆఫ్ టెన్సెస్లో రాయాలి సో బీయింగ్ అనేది ఇక్కడ తప్పు సో ఇది కూడా రాంగ్ ఈజ్ బీయింగ్ టేకెన్ డైలీ బై మీ బీన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు ఆల్రెడీ ఈజ్ అనేది బీ ఫామ్ వర్బ్ని మనం ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం ఓకే సో బీన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ ఓకే లెట్ అస్ అవర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ టేకెన్ డైలీ బై మీ ఇలా కూడా రాయచ్చు ఒకసారి ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ టేకెన్ బై మీ డైలీ అని రాసినా కూడా కరెక్టే ఓకే మనకు మెయిన్ చూడాల్సింది టెన్స్ ఓకే లెట్స్ ద నెక్స్ట్ వన్ గ్రూప్ ఫోర్ ఉద్యోగం మీ లక్ష్యమా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గ్రూప్ ఫోర్ ఉద్యోగానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారా మీ లక్ష్య సాధనకు బాటలు వేస్తూ ఎస్ ఎండ్ ఎస్ పబ్లికేషన్స్ వారు అగ్రగణ్యులైన ఫ్యాకల్టీల చేయి నూతన వరవడితో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్లైన్ క్లాసులతో పాటుగా మరిన్ని ప్రత్యేకతలతో అందరికీ అందుబాటులో అతి తక్కువ ధరకే అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలంటే వెంటనే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి ఎస్ ఎండ్ ఎస్ పబ్లికేషన్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించవలసిన నెంబర్స్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ సెవెన్ అండ్ నైన్ జీరో త్రీ టూ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ డబల్ టూ he said to me it's very rough change into reported speech report indirect speech and reported speech and okay confuse avvadu adenti indaka baba adenti aa question lo chusa reported speech undi ikkade em indirect speech undi what is the right one mana nechukoledu anukonde indirect speech and reported speech ana edanna okati okay na so you can't bathe in the sea దీన్ని బిఏటి హెచ్ఈ బేద్ అనే చదవాలి ఓకే బా అంటే చదవ కాంట్ బేద్ అంటే బికాస్ మీరు దాంట్లో స్నానం చేయలేరు అని చెప్పటం ఎందుకు చాలా రఫ్గా ఉందట సి రఫ్గా ఉండంటే చాలా పెద్ద పెద్ద అలలు రావటం అలా దాన్ని రఫ్ సి అంటాం ఓకే హీ సెట్ దాట్ యూ కుడెంట్ బేత్ ఇన్ ద సి ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ రఫ్ ఇఫ్ ఆ రఫ్గా ఉంది అది రఫ్గా ఉంటే నువ్వు స్నానం చేయకూడదు అన్న నువ్వు స్నానం చేయకూడదు ఎందుకు చాలా రఫ్గా ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎ రీజన్ ఎందుకు ఆ సముద్రంలో స్నానం చేయకూడదు అనేది చూపిస్తుంది అంటే ఎందుకు చూపిస్తుంది ఒక రీజన్ చూపిస్తుంది ఎందుకు సీ రఫ్గా ఉంది సీలో చాలా పెద్ద పెద్ద అలలు వస్తున్నాయి మేబీ అందుకు షోయింగ్ ద రీజన్ సో లెట్ ఎస్ సి విచ్ ఈస్ ద రైట్ వన్ హీ సెట్ దట్ యూ కుడ్ ఇన్ బేత్ ఇఫ్ అనేది అసలు రాంగ్ సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ ఇక్కడ సో తీసేద్దాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ పోయింది మనకి నా ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళని త్రీ ఉన్నాయి హీ సెట్ దట్ యూ కాన్ బేద్ ఇన్ దిస్ సి సిన్స్ ఇట్ వాజ్ వెరీ రఫ్ హీ సెట్ దట్ ఐ కాన్ బేద్ ఇన్ ది ఐ కాన్ కాదు కదా సి లెట్ ఎస్ సి సబ్జెక్ట్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు హీ వీ డోంట్ వీ హ్యావ్ టు సి హీ యూ కాన్ బేద్ ఇన్ దిస్ హీ సెట్ టు మీ దట్ పర్సన్ ఈస్ టాకింగ్ టు మీ మీ అంటే ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నాడు సో అతని గురించి అతను చెప్పుకోవట్లేదు కదా సో ఐ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ రాంగ్ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి థర్డ్ వన్లో హీ సెట్ దట్ ఐ నేను చేయలేను అనట్లేదు నువ్వు అందులో స్నానం చేయకూడదు ఎందుకంటే సీ రఫ్గా ఉందని చూపిస్తున్నాడు సో ఐ అనేది ఇచ్చిందంటే తన గురించి తను చెప్తున్నాడు బట్ అతను వేరే వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఈవెన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ ఆప్షన్ సెకండ్ దాంట్లో కూడా ఫోర్త్ దాంట్లో కూడా చూడండి హీ సెట్ దట్ ఐ కుడెంట్ అతని గురించి అతను చెప్పట్లేదని చెప్పగా అదే అతను ఇంకొక వ్యక్తితో చెప్తున్నాడు అప్పుడు హీ రావాలి కానీ ఐ రాకూడదు సో ఇది కూడా రాంగ్ అవర్ రైట్ ఆప్షన్ ఈజ్ నెంబర్ టూ ఎప్పుడు ఇలాంటివి రాసేటప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు టెన్స్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అవన్నీ కూడా మీరు బాగా గమనించాలి ఫస్ట్ చాలా సింపుల్గా రూల్ అవుట్ చేసేసుకోవటానికి అప్పుడు మనకు ఆప్షన్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి మన కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనేది నెంబర్ టూ ఎందుకంటే అతను వేరే వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నాడు 
మనకి ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి సెంటెన్స్లో కనుక యూ వస్తే యూగానే పెట్టాలి హీ సెట్ దట్ యూ కాన్ బేద్ ఇన్ దిస్ ఈ సిన్స్ ఇట్ వాజ్ రఫ్ ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ టు బి కరెక్ట్ యూ యూ మోడల్ వర్బ్ వచ్చినప్పుడు మార్చాల్సిన అవసరం లేదు సిన్స్ అనేది షోస్ రీజన్ సిన్స్ అనేది ఇంత క్రితం మోడల్ పేపర్లో చెప్పా సిన్స్ అనేది టైం చూపిస్తుంది సిన్స్ అనేది రీజన్ కూడా చూపిస్తుంది ఒక కారణం ఎందుకు తన్ని ఆ సముద్రంలో స్నానం చేయొద్దన్నాడు సీ రఫ్గా ఉంది కాబట్టి సో రీజన్ కూడా చూపిస్తుంది సిన్స్ అనేది సో దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది రైట్ వన్ ఓకే లెట్స్ ఇది నెక్స్ట్ వన్ దెర్ ఈజ్ డాష్ పార్టీ అట్ బిల్స్ హౌస్ టు నైట్ సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆర్టికల్ హియర్ పార్టీ అనేది నౌన్ నౌన్ ముందు కంపల్సరీ ఒక డిటర్మినర్ ఆర్టికల్ రావాలి నా డిటర్మినర్ అని కూడా పిలుస్తున్నారు ఇప్పుడు సో ఆర్టికల్ రావాలి ఏ పార్టీనా యాన్ పార్టీనా ద పార్టీ అంటే స్పెసిఫిక్గా తెలియాలి మనకు ఒక స్పెసిఫిక్ పార్టీ బర్త్డే పార్టీనా మ్యారేజ్ పార్టీనా లేక ఇంకేదన్నా పార్టీనా అనేది మనకి స్పెసిఫిక్గా తెలిసినప్పుడు దా రాస్తాం కానీ బిల్స్ బిల్ హౌస్లో బిల్ అనే వ్యక్తి యొక్క హౌస్లో ఒక పార్టీ జరుగుతుంది ఏ పార్టీ నోబడి నోస్ కానీ ఒక పార్టీ జరుగుతుంది సో ఒకటి అనే దానికి సిగ్నిఫికెన్స్ యాన్ కానీ ఏ కానీ కానీ ఏ ఎందుకు వాడుతున్నాము పార్టీ అనేది కాన్సనెంట్ సౌండ్ అంటే వావల్ సౌండ్ ఏఈఐఓయు అనే సౌండ్స్తో కాకుండా వేరే ఏ రకమైనటువంటి సౌండ్తో కనుక వర్డ్ స్టార్ట్ అయితే దాని ముందు వచ్చే ఆర్టికల్ ఎప్పుడు ఏనే రాయాలి ఓకే సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ఓకే నెట్స్ ఇది నెక్స్ట్ వన్ which of the following is correct mm ichna 20 sentences chudandi kolkata is larger than mumbai larger ane word undi ante adjective larger than correct endukante large anedi single syllable word so larger chesam er add chesi comparative dan tarvata eppudu cheppa kada comparative degree ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటే దాని తర్వాత ఎప్పుడు టీహెచ్ఏఎన్ దాన్ రావాలి సో అక్కడ వరకు అది కరెక్ట్గానే అని కనిపిస్తుంది లెటర్ సి వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ రఘు రన్స్ మోర్ ఫాస్టర్ దాన్ రాము ఫాస్టర్ ఫాస్ట్ యొక్క కంపారిటివ్ వర్డ్ ఫాస్ట్ అనేది సింగిల్ సిలబుల్ వర్డ్ సింగిల్ సిలబుల్ వర్డ్ అంటే ఒక్కసారి మనం ఒక సౌండ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎండ్ అయిపోయే అటువంటి ఎన్ని అక్షరాలు అయితే వస్తాయో దాన్ని సెలబుల్ అంటాం ఫాస్ట్ ఒక్కసారి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత టీతోనే ఎండ్ అవుతుంది ఓకే సో ఫాస్ట్ని ఎప్పుడు ఫాస్టర్ చేస్తాం ఈఆర్ యాడ్ చేస్తాం సింగిల్ సెలబుల్ వర్డ్స్కి ఎప్పుడు ఈఆర్ యాడ్ చేసి కంపారిటివ్ డిగ్రీస్ చేస్తాం మరి ఫాస్ట్ అన్న తర్వాత కింద ముందు మోర్ ఉంది కదా మోర్ అనేది దేనికి రాయాలి మోర్ దాన్ టూ సిలబుల్స్ ఉంటాయి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ రైట్ అ వర్డ్ పిటీఫుల్ P, T, full. Three syllables. So, ఇక్కడ మనం పిటిఫుల్ ఆర్ పిటిఫుల్లెస్ట్ అలాంటివి రాయలేం కాబట్టి మోర్ యూస్ చేస్తాం కానీ మోర్ ఫాస్ట్ అనేది యూస్ చేయం సో రాంగ్ కదా నెక్స్ట్ వన్ సీతా రైట్స్ మోర్ బెటర్ బెటర్ అంటేనే బెటర్ అంటేనే గుడ్ యొక్క కంపారిటివ్ మోర్ బెటర్ మచ్ బెటర్ అనేది ఉండదు బెటర్ అంటేనే కంపారిటివ్ సో బెటర్కి పా సూపర్ లేటు బెస్ట్ సో బెటర్కి ఎప్పుడు దాన్ వస్తుంది కానీ దాని తర్వాత దాని ముందు మోర్ రాదు కానీ మోర్ బెటర్ దాన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈవెన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ది రాంగ్ ఆప్షన్ ఓకే లాస్ట్ చూద్దాం ద రోడ్స్ ఇన్ చెన్నూర్ ఆర్ బెటర్ దాన్ జైపూర్ మరి ఇక్కడ బెటర్ దాన్ వచ్చింది కదా మరి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయ్యి ఉండొచ్చు కదా అనుకుంటారు స్టూడెంట్స్ కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ద రోడ్స్ ఇన్ చెన్నూర్ చెన్నూరులో ఉన్నటువంటి రోడ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అవి అలాంటి దానితోనే మనం పోల్చాలి కదా కానీ ఇక్కడ ఏముంది జైపూర్ ఉంది జైపూర్ కన్నా చెన్నూరులో ఉన్న రోడ్స్ బెటర్ అని చెప్తున్నా అంటే జైపూర్ హోల్ సిటీ జైపూర్లో ఉన్నటువంటి రోడ్స్ని చెన్నూరులో ఉన్నటువంటి రోడ్స్తో మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం అప్పుడు ఏం చెప్పాలి ద రోడ్స్ ఇన్ చెన్నూర్ ఆర్ బెటర్ దాన్ దోజ్ ఆఫ్ జైపూర్ అని రాయచ్చు లేకపోతే దాన్ ద రోడ్స్ ఇన్ జైపూర్ అని రాయచ్చు సో అక్కడ అది లేదు దో బెటర్ దాన్ అనేది అజెక్టివ్ వైజ్గా కరెక్ట్ అయినా అక్కడ డినోటింగ్ 
రోడ్స్ అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కానీ సెకండ్ కంపారిటివ్ వర్డ్ జైపూర్ ఇచ్చాడు జైపూర్ అనేది మళ్ళీ సిటీ అయిపోతుంది జైపూర్లో ఉన్నటువంటి రోడ్స్తో మనం కంపేర్ చేయాలి సిమిలర్ దాంతోనే మనం కంపేర్ చేయాలి కదా ఎప్పుడు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద రాంగ్ ఆన్సర్ మన రైట్ ఆన్సర్ నంబర్ వన్ ఓకే లెట్స్ గుడ్ ది నెక్స్ట్ వన్ యాజ్ హీ ఫెల్ డ్యాష్ డెట్స్ డిఈబిటిఎస్ని బి అనేది మనకి ఇంగ్లీష్లో సైలెంట్ లెటర్స్ చాలా ఉంటాయి లాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అవర్ టూ అవర్స్ అంటాం కదా దీన్ని ఎప్పుడు ఓయూ ఆర్తో ప్రొనౌన్స్ చేయాలి రాసేటప్పుడు మటుకు హెచ్ రాయాలి కంపల్సరీగా ఓకే కానీ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆర్ అలాగే ఈ వర్డ్ ఉంటుంది దీన్ని కూడా చాలామంది నేను తెలుగు ఛానల్స్లో కూడా వింటున్నాను చాలా రాంగ్గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ ఆనెస్ట్ నాట్ హానెస్ట్ సో ఇది సైలెంట్ లెటర్ అలాగే మనకి పైన ఇచ్చినటువంటి వర్డ్లో డెట్ అనేది బి అనేది సైలెంట్ ఓకే ఈవెన్ దిస్ వర్డ్ కూడా చాలామంది చాలా రాంగ్గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు కోంబ్ కోంబ్ అంటారు ఇట్ ఇస్ కోమ్ బి సైలెంట్ అలాగే డెట్లో కూడా బి సైలెంట్ కాబట్టి నేను దాన్ని డెట్స్ అని పలుకుతున్నాను డెప్ట్ డెప్ట్ అనుకోండి ఓకే రాంగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ నా చూద్దాం అసలు లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్ యాజ్ హీ ఫెల్ డ్యాష్ డెట్స్ హీ డిసైడెడ్ టు సెల్ హిజ్ హౌస్ అండ్ లివ్ డ్యాష్ ఎ స్మాల్ హట్ ఏ ప్రొనౌన్స్ ఏ ప్రిపజిషన్ యాజ్ హీ ఫెల్ ఇన్ డెట్స్ నేను చెప్పా కదా ఇన్ అంటే ఏంటి ఇన్ అనే ప్రిపజిషన్ ఎప్పుడు ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ అ టైమ్ ఒక ప్లేస్ దానికి బార్డర్ ఉండాలి బార్డర్ అంటే ఫిజికల్గా బార్డర్ లేకపోయినా బార్డర్ ఉన్నట్టుగా ఉండాలి సపోజ్ నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను సపోజ్ ఇండియా ఉంది ఐ లివ్ ఇన్ ఇండియా అన్నాను అనుకోండి నేను ఇండియాలో ఉంటున్నా ఇన్ ఇండియా అని ఎందుకు చెప్పాను ఇండియా ఒక బార్డర్ ఉంది కదా ఫిజికల్గా మనం ఏమి గోడలు అవన్నీ ఏమి కట్టకపోయినా ఒక పరిమితి ఆ పరిమితి వరకు ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ని మనం ఇండియా అంటాం కదా సపోజ్ విజయవాడ ఉంది విజయవాడకు కూడా గోడలు కట్టి ఇక్కడ వరకు ఉన్న ప్లే ఈ ఈ కిలోమీటర్ నుంచి ఈ కిలోమీటర్ వరకు ఇది బార్డర్ కట్టకుండా కూడా వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి లిమిట్లో దీన్ని విజయవాడ అంటాము అని కదా సో ఇన్ అనే దానికి ఎప్పుడు మనం స్పెసిఫిక్ ఏం చేయాలంటే దెర్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్ బార్డర్ ఫర్ దట్ ఏరియా సో డెట్స్ అనేది ప్లేస్ కాదు డెట్స్ అంటే అప్పులు సో ఇన్ అనేది అక్కడ రాంగ్ ఆప్షన్ సో తీసేయండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అసలు కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆన్సరే రాంగ్ కాబట్టి ఆప్షన్ మొత్తం రాంగ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం యాజ్ ఎ ఫెల్ ఆఫ్ డెట్స్ యూ ఫెల్ ఆఫ్ ఆఫ్ అంటే సంథింగ్ దట్ యు ఆర్ రిలేటెడ్ టు బట్ మీకు డెట్స్తో అప్పులతో వాళ్ళ రిలేషన్ ఏమి ఉండదు కదా సో ఈవెన్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్ నా నెక్స్ట్ టూ ఆప్షన్స్ రెండు స్టార్టింగ్ వర్డ్స్ ఇంటూ ఇంటూ ఉన్నాయి లెటర్స్ చెక్ బోత్ యాజ్ ఈ ఫెల్ ఇన్ టూ డెట్స్ ఇంటూ డెట్స్ అనేది కరెక్ట్ ఇక్కడ ఇంటూ అంటే ఏంటి ప్రిపోజిషన్స్లో ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైమ్ అని ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ అని ఇవన్నీ ఉంటాయి అలాగే ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ డిరెక్షన్ కూడా ఉంటుంది సంథింగ్ ఒక మూవ్మెంట్ చూపించేదానికి ప్రిపోజిషన్స్ కూడా ఉంటాయి అలాంటి ప్రిపోజిషనే ఇంటూ అంటే ఒక దాంట్లో నుంచి ఇంకొక దాంట్లోకి జరగటం మూవ్ అవటం అంటే అతనికి ముందు అప్పులు లేవు కానీ ఇప్పుడు అప్పుల్లోకి వెళ్తున్నాడు సో ఆ మూమెంట్ ఒక వ్యక్తి అంటే చేంజ్ ఆఫ్ పర్సన్ ఫ్రమ్ వన్ పొజిషన్ టు అనదర్ పొజిషన్ అది కూడా ఒక వ్యక్తి ఒక రకంగా ఉండి ఇప్పుడు తర్వాత ఇంకొక రకంగా మారినా కూడా ఇంటూ వాడతాం ఒక వస్తువుని ఒక చోట నుంచి ఇంకొక దాంట్లోకి పెడుతున్నప్పుడు మూవ్ దట్ బుక్ ఇన్ టు దట్ టేబుల్ ఆ టేబుల్ లోపలికి పెట్టు సో అది అక్కడ కూడా ఇంటూ వాడతాం ఒక మనిషి ఒక డ్రెస్ నుంచి ఇంకొక డ్రెస్కి మారినప్పుడు కూడా into so anything you are change you are showing some change some movement from one place to another from one thing to another so alanti chupichara appudu into vaartam so man correct option into kani rendu itlo nu starting into undi man next etta inna chuddam okay so into is the right answer endukante atanu maangul ga appu lenatuvanti sthiti lo nunchi ippudu appu loki velutunnadu so into is the right one mari etta inna next option nenu em cheppanu ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ కదా ఎందుకంటే ఎ స్మాల్ హట్ హట్ అంటే ఏంటి హట్కి కూడా ఒక బార్డర్ ఉంటుంది కదా అది సిక్స్ ఫీట్ అవ్వచ్చు టెన్ ఫీట్ అవ్వచ్చు ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై వాల్స్ ఏం చెప్పాను ఎనీ ప్లేస్ దట్ హ్యాస్ ఫిజికల్ బార్డర్ కానీ 
ఇమాజినరీ బార్డర్ కానీ ఏదన్నా ఉన్నా దానికి ఎప్పుడు ఇన్ రాయాలి ఎట్ అనేది ఎప్పుడు స్పెసిఫిక్ ప్లేసెస్ని చూపిస్తుంది సపోజ్ మీరు బీసెంట్ రోడ్ వెళ్ళారు అక్కడ కాఫీ తాగారు ఎట్ మోడర్న్ ఫుడ్స్ ఆన్ బీసెంట్ రోడ్ ఇన్ విజయవాడ డిఫరెన్స్ ఉందా ఆన్ అనేది ఒక సర్ఫేస్ ఎట్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియా పలానా చోట ఖచ్చితంగా నువ్వు ఎప్పుడన్నా చూపించినప్పుడు ఎట్ వాడాలి సో ఇక్కడ మరి స్మాల్ హట్ కూడా ఖచ్చితమైన ప్లేసే కదా ఎక్కడ కరెక్ట్గా స్మాల్ హట్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు పక్కన వీధిలో ఉండొచ్చు ఇంకెక్కడన్నా ఉండొచ్చు బట్ ఆ హట్కి ఒక బార్డర్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు ఇన్నే వాడాలి ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఇన్ అనేది ఇట్ ఆల్వేస్ స్పెసిఫైస్ దట్ దెర్ ఈజ్ సమ్ ఫిజికల్ ఆర్ ఇమాజినరీ బార్డర్ అరౌండ్ ఇట్ సో అవర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇన్ టు అండ్ ఇన్ నాట్ దిస్ వన్ ఓకే లెట్స్ ఇది నెక్స్ట్ వన్ సెవరల్ ప్రామినెంట్ సెలబ్రిటీ సెలబ్రిటీస్ అంటే బాగా ప్రఖ్యాతగా అంచిన వాళ్ళు లైక్ వీ కాల్ దెమ్ మన మూవీ యాక్టర్స్ని సెలబ్రిటీస్ అంటాము లేకపోతే సొసైటీలో చాలా హై ఫైగా బతికే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళని కూడా సెలబ్రిటీస్ అంటాం ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద స్కాండల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అపియర్ టు ద ఇన్వెస్టిగేషన్ కమిటీ ఎర్ర ఎక్కడ సెవరల్ ప్రామినెంట్ సెలబ్రిటీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద స్కాండల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అపియర్ సీమ్స్ టు బి అక్కడ మనకి నౌన్ కానీ వర్బ్ కానీ అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి ఇక్కడ లెటర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్యాజివ్ ఫామ్ ఫస్ట్ సెకండ్ కన్నా లెటర్స్ ఇది థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్లో కొంచెం రాంగ్ కనిపిస్తుంది వై కమిటీ కమిటీ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కదా ఒక టీమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కమిటీ లేకపోతే ప్యానల్ బోర్డ్ అంటాం కదా బోర్డ్ అన్నా కూడా కమిటీ లాంటిది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ దే సిట్ టుగెదర్ ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూని వాళ్ళు సాల్వ్ చేయటానికో లేకపోతే రివ్యూ చేయటానికో దాని గురించి చర్చించుకొని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవటానికి వీటికి మన స్టేట్ బైఫర్కేషన్ అప్పుడు శ్రీకృష్ణ కమిటీ సో సెవరల్ పీపుల్ వర్ ఇన్వాల్వ్డ్ సో స్టేట్ అంతటిని రీసెర్చ్ చేసి అంతా చేసి దే డుక్ సమ్ డెసిషన్స్ సో అట్లా కమిటీ కమిటీకి ఎప్పుడు టూ రాదు ప్రిపోజిషన్ చూడండి టు ద కమి యూ గివ్ ఎ రిపోర్ట్ టు ద కమిటీ మీరు ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి కమిటీకి ఇవ్వచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏంటి ప్రామినెంట్ సెలబ్రిటీస్ మేబీ ఇది కనుక మనం చూస్తే యూ కెన్ రిలేట్ టు దట్ డ్రగ్ రిలేటెడ్ కేస్ ఇన్ హైదరాబాద్ విచ్ హ్యాపెండ్ సెవరల్ ఇయర్స్ ఎగో చాలా పెద్ద పెద్ద హీరోస్ అండ్ యాక్టర్స్ అండ్ యాక్ట్రెసెస్ని వాళ్ళ కమిటీకి పిలిచారు ఇన్వెస్టిగేషన్కి కదా అలాంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయి ఉంటుంది సో వాళ్ళందరినీ ఆ కమిటీకి రమ్మని పిలిచారు దేనికి దే హ్యావ్ టు బీ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ సో ఇక్కడ ఎప్పుడు టూ రాకూడదు టూ అంటే టూ కూడా రాయొచ్చు ఎప్పుడు వెన్ యూఆర్ రిపోర్టింగ్ టు సంబడి మీ రిపోర్టును తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఇక్కడ ఏంటి మనుషులను తీసుకొచ్చి వాళ్ళ దగ్గర రిపోర్ట్ చేయమన్నారు సో ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇయర్ ఈజ్ బిఫోర్ యు ఆల్వేస్ ప్రెజెంట్ బిఫోర్ ద కమిటీ ఒక వ్యక్తి కమిటీ ముందు హాజరవుతాడు ఓకేనా కమిటీకి రిపోర్ట్ ఇవ్వడు ఓకే కమిటీకి రిపోర్ట్ ఎవరు ఇస్తారు కమిటీలో ఇన్వాల్వ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఇవ్వచ్చు బట్ కమిటీ ముందు ప్రెదర్ హాజరు అవ్వాలి అంటే సెలబ్రిటీస్కి పీపుల్ ఎప్పుడు బిఫోరే రాయాలి టూ రాయకూడదు ఓకే సో ఆర్ రాంగ్ ఈజ్ ఇన్ నెంబర్ త్రీ సో త్రీ ఈజ్ ది ఆన్సర్ ఓకే లెట్స్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ డాష్ ఐ వుడ్ నాట్ హెల్ప్ హర్ దీనికి ఇఫ్ క్లాజెస్ ఇఫ్తో చెప్పాను కదా ఇఫ్తో ఏ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయినా లేకపోతే మధ్యలో ఎక్కడ వచ్చినా దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అండ్ ఇఫ్ క్లాజ్ సో హౌ డూ యూ ఐడెంటిఫై దాన్ని ఏ కండిషన్లో ఉందనేది మీరు ఐడెంటిఫై అవ్వాలంటే మీకు ఇఫ్ క్లాజెస్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్ కండిషన్స్ గురించి మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి కానీ ఫస్ట్ చూద్దాం ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చాడు దాన్ని బట్టి అక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ని మనం రూల్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం అప్పుడు మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ యూ i would not help her if i were you i would not help her if i am you i would not help her if i have not been you i would not help her eppudu gurtu pettukondi if clause tarvata manam eppudu rasina type four conditions unnayanu kada type 0 type 1 type 2 type 3 ee four conditions lo ekkadaina kuda first two conditions ante nen type జీరో టైప్ వన్లో 
ఎప్పుడు ఇఫ్ తర్వాత సింపుల్ ప్రెజెంట్ రావాలి బోత్ రెండింటికి టైప్ జీరోకి టైప్ వన్కి ఓకే టైప్ టూకి ఇఫ్ తర్వాత సింపుల్ పాస్ట్ రావాలి ఓకే టైప్ త్రీకి ఇఫ్ తర్వాత పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ రావాలి సో మనకి ఫస్ట్ ఇఫ్ క్లాజెస్ అనగానే మన మైండ్లోకి రావాల్సింది ఇఫ్ క్లాజ్తో ఏ ఇఫ్ క్లాజ్ తర్వాత ఏ టెన్సెస్ వస్తాయి సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఫస్ట్ టూ టైప్స్కి వస్తాయి టైప్ టూకి సింపుల్ పాస్ట్ టైప్ త్రీకి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ని మనం ఫస్ట్ రూల్ అవుట్ చేసుకుందాం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండి ఇక్కడ ఏంటి ఇచ్చాడు ఐ హ్యావ్ యూ ఐ హ్యావ్ నాట్ బీన్ యూ అన్నాడు సో హ్యావ్ హ్యావ్ ఎక్కడన్నా ఉందా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇచ్చాడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్కి ఏం రాయాలి ఎప్పుడు హ్యాడ్ ప్లస్ బీ త్రీ సో మీరు అనుకోవచ్చు మేడం హ్యావ్ని ఐగా తీసుకోవచ్చు హ్యావ్ని కనుక మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ యొక్క పొజెసివ్గా తీసుకుంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ అవ్వచ్చు కదా మేడం ఎందుకంటే టైప్ జీరో టైప్ వన్లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ అవుతుంది సో ఐ హ్యావ్ యూ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు అని ఒక ఆలోచన రావచ్చు బట్ రిమెంబర్ నెక్స్ట్ ఫ్రేజ్ని తీసుకోవాలి అప్పుడు వుడ్ నాట్ హెల్ప్ హర్ ఇక్కడేంటి మరి సింపుల్ ప్రెజెంట్ తీసుకున్నప్పుడు మెయిన్ క్లాజ్లో అంటే ఈ దీని మెయిన్ క్లాజ్ అంటాం కదా ఈ మెయిన్ క్లాజ్లో ఏం రావాలి సింపుల్ ప్రెజెంటే రావాలి ఓకే మరి ఇప్పుడు సెకండ్ కండిషన్ టైప్ వన్ కండిషన్ అవ్వచ్చు కదా మేడం అంటే మెయిన్ క్లాజ్లో సింపుల్ ఫ్యూచర్ రావాలి సింపుల్ ఫ్యూచర్ అంటే వర్బ్ మారాలి కదా ఇఫ్ ప్లస్ సింపుల్ పాస్ట్లోనే ఎప్పుడు వుడ్ ప్లస్ ఇన్ఫినిటివ్ అంటే బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ వస్తుంది ఓకే సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్కి అసలు అవసరం అవకాశమే లేదు కాబట్టి దీని గురించి మనం తర నెక్స్ట్ ఇలాంటి సెంటెన్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్పుకుందాం సో ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ ఏంటి ఇఫ్ ప్లస్ సింపుల్ పాస్ట్ ప్లస్ మెయిన్ క్లాజ్ ఈస్ వుడ్ ప్లస్ బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ కదా సో లెటస్ సి మా ఈ ఈ ఫార్ములా ఈ సెకండ్ ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై అవుతుందా లేదా సో చెప్పాను కదా హ్యావ్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ అనేది అసలు రూల్ అవుట్ చేసేద్దాం సో లెటస్ రిమూవ్ సెక్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్స్ పోయినాయి ఎందుకంటే ఒకవేళ టైప్ ఫోర్ అయినా కూడా హ్యాడ్ రావాలి ఎక్కడ హ్యాడ్ లేదు ఒకవేళ టైప్ వన్ టైప్ జీరో అయినా సింపుల్ ప్రెజెంట్ రావాలి కానీ ఇది కరెక్ట్ అయితే ఇది కూడా కరెక్ట్ అవి ఇది కూడా సింపుల్ ప్రెజెంట్ కానీ సింపుల్ ఫ్యూచర్లో కానీ ఉండాలి కానీ మెయిన్ క్లాజ్ అలా లేదు సో తీసేద్దాం సో ఈ కండిషన్ టైప్ వన్ టైప్ జీరో కాదు టైప్ వన్ కాదు టైప్ త్రీ కాదు సో మన కండిషన్ ఏంటి టైప్ టూ టైప్ టూలో ఏం చెప్పాను సింపుల్ పాస్ట్ రావాలి యామ్ అనేది ప్రెజెంట్ టెన్స్లో వాడతాం అండ్ డిలీట్ దాట్ ఎప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హియర్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇఫ్ క్లాజెస్లో సెకండ్ కండిషన్ రాసేటప్పుడు సో టైప్ టూ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇమాజినరీ కదా ఐ తర్వాత ఎప్పుడు వర్రే వస్తుంది ఇఫ్ ఐ వ యూ అనేదే రాయాలి సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే అండ్ మెయిన్ క్లాజ్లో వుడ్ ప్లస్ బేస్ ఫామ్ అప్లై అయిందా ఎస్ వుడ్ ఉంది హెల్ప్ ఈజ్ ది బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ హెల్ప్ కదా సో దిస్ ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్ లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్ శివా ఈజ్ ద టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ శివా అనే ఒక బాయ్ ఆ క్లాస్ అందరిలోకి చాలా టాల్గా ఉన్నాడు అది కదా చెప్తుంది కంపారిటివ్గా మార్చాలి కంపారిటివ్గా అంటే వేరే క్లాస్లో ఉన్నటువంటి వేరే బాయ్స్తో శివా ఎలా ఉన్నాడనే చూపించాలి లెటెస్ సి టాలెస్ట్ అనేది యాజెక్టివ్ కదా ద టాలెస్ట్ చెప్పా కదా సింగిల్ సిలబుల్ వర్డ్ని మనం కంపారిటివ్లో కానీ అసలు మార్చేటప్పుడు ఈఆర్ కానీ ఈఎస్టీ కానీ మార్చి కంపారిటివ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్కి మారుస్తాం సో టాలెస్ట్ యొక్క కంపారిటివ్ ఏంటప్పుడు టాలర్ టాలర్ తర్వాత ఏం రావాలి ఎప్పుడు కంపారిటివ్ డిగ్రీస్లో దాన్ రావాలి సో టాలర్ దాన్ సో ఇది ఉందా లేదా గమన ఫస్ట్ గమనిద్దాం సెంటెన్సెస్లో శివా ఈజ్ నాట్ టాలర్ దాన్ ఎనీ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ శివా ఈజ్ టాలర్ దాన్ ఎనీ అదర్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ శివా ఈజ్ మోర్ టాలర్ దాన్ ఎనీ అదర్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ 
Shiva is not taller than many others in the class. Can you mention sentence? Shiva is a boy. Andar karna poga hai tall ga onna, ante padao ga onna. So tallest superlative lo chappe sa. Now compare alla cheyali. Shiva is not taller than any boy in the class. Ante andar karna thene padao ka adan chupisna. So first option is wrong. So first option mana rule out cheyse on next chudam. First wrong options ni tese manna ngada. Third the chudam. Shiva is more taller. Taller ante ne comparative ngada. Tall, taller, tallest. More in the ko. So idhi wrong option. Shiva is not taller than. Kani manu vayen chapthu na Shiva. Andar karna chala padao ga onna du. So not taller than goda wrong answer. So correct answer in ti. Shiva is taller than. Andar boys karna Shiva ne padao ga onna du. Vere boys to polis te. So Shiva is taller than. Any other boy, where a boy to a boy to karna, other boys in the class lo karna, Shiva taller. So, if you have any options, rule out chases ko tanki, prithnis tunte, then answer chala easy ga untundi. So, wrongs ekkodu nai sentence lo nai easy ga gaman in chandi. Then answering the question will be easy. Okay. Let's see the next one. On seeing me, he ran away. Change into complex. Complex sentence ki kawa. Complex sentence ante ni mere first gurte bet calls in the. It is adi oka subordinate clause, oka main clause. Ante oka dependent clause, oka independent clause ni kalipi. Eda na sentence raaste. Dhani complex sentence antam. Complex sentence lo main ka mano ye conjun sentences ni join cheitan kem varthamu. Conjunctions ni varthamu. Conjunctions especially वक्त मेन क्लास नहीं, वक्त सब क्लास तो स्टार्ट जॉइन चाहिए आली अंटे कंपलसरी मानन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन्स ने मारता हूँ। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन्स एन चेप मानो ए वाइट बस अने इस गुथपेट कोण। निमोनिक कर मारता। इजी का कंजंक्शन्स ने गुथपेट कोटन की। सो ए वाइट बस एंड एस वाइल व्हेन हावेवर इफ दैट uh, either or neither, even uh, ante, uh, because you and unless until yes and so it lanti uh, vanni such as so that it lanti it vanni subordinating conjunction so e conjunctions to mano go complex sentence in gurtu patal so complex sentence anangana first gurtu nch calls in ok ok complex sentence gurtu nch adi gaya adu ante andu lo compulsory subordinating conjunction untundi so subordinating conjunction ante मैं क्या बोलते हैं इधर गुत्तू करा वाले वाइट बस है वाइट बस ऐंटे एक एक इन दिन उन्नत है अलग डब्ल्यू किन दिन उन्नत है इलांटी कंजंक्शन्स अन्य मैं क्या तेरी आली सो लेट अस सी आ कंजंक्शन्स ना या लेदा एस सून एस ही सॉ मी ही रैन अवे ये तो स्टार्ट इन गधा तो ना फर्स्ट लेट अस सी ही � and that is the coordinating conjunction, fan boys. Because that is the complex sentence. So, complex sentence is the subordinating conjunction and the coordinating conjunction is the wrong. So, number 2 and 3 are the wrong answers. Let us see the next one. When he saw me, he was running. On seeing me, he ran away. He ran away. When he saw me, he was running. नान चूस तो नपुर परिगढ़ तो उन्ना डू. So wrong meaning. असल meaning में आ रही थी. So this is the wrong answer. As soon as इधर गोड़ा coordinating conjunction है गावटी. This is the right one. And as soon as he saw me, to when this is independent clause or sub clause or subordinate clause, इधर main clause. दिन join चाहिए टाने की मानो as soon as है ना वो का conjunction है वाड़े मु. And at the same time, sentence एप्रू और का subordinate clause तो इसका ना start आई थे, दान नी independent clause तो और main clause तो comma तो attach चाहिए अलग, okay? Punctuation लोगों डा में का दोपहर पढ़ तुमने, okay? Let's see the next one. Unless the girl agrees, unless, unless है ना इधर गोड़ा का subordinating conjunction, गुड तो पेट कोण्डी. Unless the girl agrees, ये इंटी next. We could not arranged her marriage. In Japan, the verb phrase is not the same. That's why I have to say that. Verb phrase is the same. There is one verb in a verb phrase. Two verbs in a verb phrase. Three verbs in a verb phrase. All the verbs in a sentence. 
ఫస్ట్ వర్బ్లోనే మనకి ఎప్పుడు టెన్స్ మారుతుంది సెకండ్ వర్బ్లో థర్డ్ వర్బ్లో ఎప్పుడు అది అది నెవర్ అండ్ అది ఫైనైట్ వర్బ్స్ లాగా పనిచేయి అవి టెన్సెస్ మారవు కానీ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఏమి ఇచ్చాడు కుడ్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ అరేంజ్డ్ కూడా వర్బే కానీ అరేంజ్డ్ అనేది ఈడీ ఫామ్లో రాశాడు సో వర్బ్ ఫ్రేజ్ ప్రకారం ఇది రాంగ్ సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ కదా నెట్సి వీ కెనాట్ అరేంజ్డ్ హర్ మ్యారేజ్ టూ వర్బ్స్ సెకండ్ వర్బ్ విల్ నెవర్ అండర్ గో చేంజ్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ unless the girl agrees we cannot arrange her marriage we can arrange her marriage unless anedi negative sense ante en ardham endi aa ammay oppukon oppukokapothe manam pelli arrange cheyalem kada so two negatives so unless the girl agrees we cannot arrange her marriage anedi correct we can arrange ante girl agree chesthe pelli if the girl agrees then we can arrange marriage agree cheyaka chese anta varaku manam pelli ni arrange cheyalem so eppudu negative lane raayali so we cannot arrange her marriage unless anedi negative sense if not if not agree ayya anta varaku agree aithe manam pelli arrange cheyalem okay unless the girl agrees so third option is the right one in that question let us see what is the correct phrase ఇది ఆల్రెడీ ఒకసారి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము బట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఎనీవే లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వీ హ్యాడ్ టు స్లీప్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ యాజ్ దేర్ బస్ నేను చెప్పాను కదా ఇనఫ్ అనేది అన్నిట్లో ఉంది సో ఇనఫ్ అనేది బోత్ యాడ్వర్బ్గా పనిచేస్తుంది యాజెక్టివ్గా పని పనిచేస్తుంది నౌన్కి ముందు కనుక వస్తే అది యాజెక్టివ్ నౌన్ తర్వాత ఎక్కడ వచ్చినా కూడా అది యాడ్వర్బ్ ఓకే ఇక్కడ నౌన్ ఏంటి మనకి ఇచ్చినటువంటి అన్ని ఆప్షన్స్లో నౌన్ బెడ్స్ కదా సో నేనేం చెప్పాను బెడ్స్ బెడ్స్ అనేది నౌన్ నౌన్ ముందు అయితే యాజెక్టివ్ నౌన్ తర్వాత ఎక్కడున్నా కూడా అది యాడ్వర్బ్ కింద ఫంక్షన్ చేస్తుంది సో నౌన్ ముందు ఎందుకు రాస్తాం యాజెక్టివ్ ఇట్ ఈస్ డిస్క్రైబింగ్ కదా యాజెక్టివ్ ఇస్ ఎ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ సో వీ హ్యాడ్ టు స్లీప్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ మనం నేను నేల మీద పడుకున్నాం దేనికి బెడ్స్ సరి సరిపడిన బెడ్స్ లేకపోవటం వల్ల ఆ మీనింగ్ రావాలి కదా లెటెస్ సి నాట్ బెడ్స్ ఇనఫ్ నేనేం చెప్పాను బెడ్స్ ఇనఫ్ ఇనఫ్ అనేది వర్బ్ తర్వాత సారీ నౌన్ తర్వాత వస్తే ద యాడ్ వర్బ్ హియర్ వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ యాడ్ వర్బ్ నాట్ ఇనఫ్ బెడ్స్ ఇనఫ్ బెడ్స్ బెడ్స్ ఇనఫ్ అసలు ఈ ఆప్షన్స్ రాంగ్ ఎందుకంటే బెడ్స్ లేకపోవటం వల్ల కదా మనం కింద పడుకున్నాం సో ఫస్ట్ అండ్ టూ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్నే మనం కన్సిడర్ చేద్దాం ఇక్కడ ఏంటి నాట్ బెడ్స్ ఇనఫ్ అంటే ఇనఫ్ ఈజ్ వర్కింగ్ లైక్ అన్ యాడ్ వర్బ్ యాడ్ వర్బ్ షుడ్ డిస్క్రైబ్ ఏ వర్బ్ ఇన్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ సో దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ నాట్ ఇనఫ్ బెడ్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇనఫ్ అంటే సరిపడిన అన్ని బెడ్స్ లేకపోవటం వల్ల మీరు కింద పడుకున్నారు కదా సో ఇనఫ్ బెడ్స్ హియర్ ఇనఫ్ ఈజ్ వర్కింగ్ లైక్ అన్ అబ్జెక్టివ్ సో అవర్ ఆప్షన్ ఈస్ నెంబర్ టూ గ్రూప్ ఫోర్ ఉద్యోగం మీ లక్ష్యమా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గ్రూప్ ఫోర్ ఉద్యోగానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారా మీ లక్ష్య సాధనకు బాటలు వేస్తూ ఎస్ ఎండ్ ఎస్ పబ్లికేషన్స్ వారు అగ్రగణ్యులైన ఫ్యాకల్టీల చేయి నూతన వరవడితో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్లైన్ క్లాసులతో పాటుగా మరిన్ని ప్రత్యేకతలతో అందరికీ అందుబాటులో అతి తక్కువ ధరకే అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలంటే వెంటనే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి ఎస్ ఎండ్ ఎస్ పబ్లికేషన్స్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించవలసిన నెంబర్స్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ సెవెన్ అండ్ నైన్ జీరో త్రీ టూ జీరో సిక్స్ ఫోర్ 